ഇവര് വർഗീയത ഹിന്ദു വർഗീയത ഹിന്ദു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ആ എന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല ഞാനും ഹിന്ദു ബി ജെ പി ഒരു ഹിന്ദു വർഗീയതയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് പലരും ധരിക്കും പക്ഷേ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളൊന്നും ഹിന്ദു ഇവൻ്റെ പട്ടികയിൽ ഹിന്ദു അല്ല ചാതുർ വർണ്ണയം കേട്ടിട്ടില്ലേ ഏതൊക്കെയാ ചാതുർ വർണ്ണയം പറഞ്ഞാട്ടെ ഒന്നാമത്തത് ആ ശ്രേണിയിലെ നമ്പർ വൺ ബ്രാഹ്മണര് പിന്നെ ക്ഷത്രിയര് വൈശ്യര് ശൂദ്രര് ഈ ശൂദ്രർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ പാവപ്പെട്ടവനാ ശൂദ്രരാരാ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗം പിന്നോക്ക സമുദായം തൊട്ടുകൂടാത്ത ജനവിഭാഗം ഇവരൊക്കെ ആരാണ് വേമ്പറ ഉത്തരം ഇവരൊക്കെ ആരാണ് ശൂദ്രരാണെന്നാണ് നമ്മൾ ധരിച്ചു വെച്ചത് ശുദ്ധ സംബന്ധം തൊട്ടുകൂടാത്ത ഒരാളും ശൂദ്രരല്ല വർണ്ണമുള്ളവരാണ് നാലെണ്ണം ഈ വർണ്ണ ഇല്ലാതവരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പേരുണ്ട് അതെന്താ വർണ്ണ ഇല്ലാതവർക്കൊരു പ്രത്യേക പേര് അതെന്താ ഏ ചണ്ടാളെന്നല്ല അതിൻ്റെ ഈ വർണ്ണ ഇല്ല എന്നുള്ള ധ്വനിയോടു കൂടിയുള്ള ഒരു പേരുണ്ട് അവർണർ ഈ അവർണറുടെ പട്ടികയിലല്ല ആര് വരിക നാല് വിഭാഗങ്ങളും വരിക അപ്പോൾ ശൂദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ നമ്മളൊരു തെറ്റായ ധാരണയാണ് ശൂദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടികജാതിയും പട്ടികവർക്കും അവരാണെന്നല്ല അത് വർണ്ണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നാല് വർണ്ണം അതിൻ്റെയും പുറത്താണ് ആരുള്ളത് അവർണർ തൊട്ടുകൂടായ്മ അനുഭവിച്ചവരാണ് ആര് അവർണർ അവർണർ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചണ്ടാളരാണ് അത് മനുഷ്യ കുലത്തിലേ പെടൂല്ല ഇതാണല്ലോ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കാതലായ കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നായർ നമ്പ്യാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ഗ്രേഡില്ലേ ആ ഗ്രേഡ് അതല്ലാരാ അതാണ് ശൂദ്രർ കേട്ടോ ചില ശൂദ്രന്മാർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇതാണ് അതിലെ നാലാമത്തെ തട്ടാണ് ശൂദ്രർ ഇത് ഈ പറയുന്ന നായരും നമ്പ്യാരൊക്കെ അതിലാ കൊടുക്കുക ശൂദ്രരിൽ അതിൻ്റെ താഴെ ഉള്ളവർ വർണ്ണമില്ല അവർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചണ്ടാള വിഭാഗമാണ് മനുഷ്യ കൊല്ലത്തിന് എത്ര കൊല്ലം പഴക്കേണ്ടി എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ധാരണ മനുഷ്യ കൊല്ലത്തിന് എത്ര കൊല്ലം പഴക്കമുണ്ട് എന്നാണ് ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരായ നിങ്ങളുടെ ഒരു ധാരണ എത്ര എത്ര ലക്ഷം ഉണ്ടാവും ലക്ഷം ഉണ്ടാവുമോ ആയിരേ ഉള്ളൂ എത്ര പത്ത് ലക്ഷ ഏതായാലും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതും കൂടി പഠിച്ചോ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അമ്പത് ലക്ഷം മുതൽ എൺപത് ലക്ഷം വരെ മനുഷ്യ കുലത്തിന് പ്രായമുണ്ട് അമ്പത് ലക്ഷം മുതൽ എൺപത് ലക്ഷം വരെ എട്ട് പൂജ്യം ലക്ഷം വരെ പ്രായമുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം വർഷം മുമ്പുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഫോസിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കിട്ടിയത് എവിടെയാ ഏത് രാജ്യത്താണറിയോ ആഫ്രിക്ക വളരെ ശരിയാ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഈ മനുഷ്യന്മാര് ലോകത്ത് ഈ മനുഷ്യ കോലം ഉണ്ടായത് എവിടെയാ പറയാൻ തന്നെ നമുക്കൊരു പിടിയാ ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഈ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യരും ഉണ്ടായത് അപ്പോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ പൂർവികരൊക്കെ എവിടെയാ എവിടെയാ ആഫ്രിക്ക തന്നെയാണ് ലോകം എങ്ങനെയൊക്കെ മാറി കടൽ എങ്ങനെയൊക്കെ തിരിഞ്ഞു കര എങ്ങനെയൊക്കെ മാറി അങ്ങനെയെല്ലാം മാറുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും എല്ലാം തെറിച്ച് തിന്നി ലോകത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും മനുഷ്യൻ പോയി അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ ആധുനിക സമൂഹം രൂപപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യ കുലം രൂപപ്പെട്ടത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് അത് എല്ലാ കുരങ്ങിൽ നിന്നും മനുഷ്യനുണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു പ്രത്യേക സൈസ് കുരങ്ങ് അതും ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള കുരങ്ങ് അതിനുശേഷം ഈ എൺപത് ലക്ഷം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒറ്റ കുരങ്ങുന്നും ഒരു മനുഷ്യനും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ എൺപത് ലക്ഷമായല്ലോ 
മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ പ്രായം എന്നിട്ട് ഒരു കുരങ്ങിൽ നിന്നും ആരുണ്ടായില്ല മനുഷ്യരുണ്ടായില്ല അപ്പൊ നമ്മളെ മലയാളി കാരണം ആഫ്രിക്കയിൽ കുരങ്ങുന്നുണ്ടായി ഇന്ത്യയിലെ കുരങ്ങുന്ന ഇന്ത്യക്കാരനുണ്ടായി അതുപോലെ എല്ലാ കുരങ്ങുമാരൊന്നും ഓരോ ജാതി മതം എല്ലാം പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഒന്നുമല്ല ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് മനുഷ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷം വർഷം പിന്നിലുള്ള ഫോസിലുകൾ മാത്രമാണ് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് പുറത്ത് കിട്ടിയത് ഇരുപത് ലക്ഷം വർഷം മുമ്പുള്ള എല്ലാ കാര്യവും കിട്ടിയത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ജനിതക ഘടനയെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അത് ആഫ്രിക്കൻ ജനതയുടെ ഘടനയുമായിട്ടാണ് അതിന് പൊരുത്തം ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് ഒന്നും കൂടുതൽ കടക്കാൻ കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും ചർച്ചയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് തരും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്ദരമായ മുഖമാണ് നിങ്ങളെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന നമ്മളെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ മുഖം ഈ മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുക വിശ്വാസിയുണ്ട് അവിശ്വാസിയുണ്ട് വിശ്വാസികൾ മേത്തരമായതും അവിശ്വാസികൾ താഴെയുമാണ് ഒന്നൊരു തിരിധാരണയും വേണ്ട ഇന്നിപ്പോ മോഹൻ ഭഗത് ഒരു പുതിയ തിയറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ വിചാരിക്കും ഒരു പുതിയ തിയറി ആണെന്ന് എന്താ തിയറി പറഞ്ഞ വായിച്ചാരെങ്കിലും ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത് മോഹൻ ഭഗത് ആരാറിയില്ലേ ആർ എസ് എസിന്റെ സർസംഗ് ചാലക് ഇവിടെ ഗോൾവാൾക്കർ പറഞ്ഞു മുമ്പ് ഗോൾവാൾക്കറുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകം അതിന്റെ പേര് ആരെങ്കിലറിയോ പ്രത്യശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണത് വിചാരധാര വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നാ വായിക്കണം നമ്മളെല്ലാവരും വായിക്കണ്ട എന്നാ പറഞ്ഞപ്പോൾ ധരിക്കാം വായിക്കണം വായിക്കാതെ വളരാൻ പറ്റില്ല വായിക്കാതെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ചിന്തിക്കാതെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ വിചാരധാരയിലാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ശത്രുക്കളുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഹിന്ദുവിന് ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് മുസ്ലിം രണ്ട് മിഷണറീസ് മൂന്ന് മാർസം മൂന്ന് എം മൂന്ന് എം ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശത്രുക്കൾ എന്നിട്ട് മൂഞ്ചയെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇറ്റലിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാസിസ്റ്റ് രാജ്യം അന്ന് ആ ഫാസിസ്റ്റ് നിലനിൽക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ആ രാജ്യങ്ങളിലും പോയി തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചുമതല എന്താണ് എന്ന് അപഗ്രഥിച്ചുകൊണ്ട് ഗോൾവാൾക്കർ തന്നെ വിചാരധാരയിൽ പറയുന്നുണ്ട് സങ്കര സംസ്കാരം പറ്റില്ല സങ്കര സംസ്കാരം പറ്റില്ല ആര്യ ബ്ലഡിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം എങ്ങനെയാണോ ജർമ്മനി നടത്തിയത് അതുപോലെ വ്യത്യസ്ത വംശത്തെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം അപ്പോ മാർസിസ് മാർസവും അതുപോലെ മിഷണറീസും അതുപോലെ മുസ്ലിമും ഒന്നാം സ്ഥാനം മുസ്ലിം രണ്ടാം സ്ഥാനം മിഷണറീസ് മൂന്നാമത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇതിൽ മൂന്ന് ഉൽമാലനം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇല്ലാതാക്കണം ആ പ്രത്യശാസ്ത്രവുമായിട്ട് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തേ ഇന്നത്തെ പ്രസ്താവനയിൽ മോഹൻ ഭഗത് പറയുന്നത് ജനിതക ഘടന പരിശോധിച്ചാൽ മുസ്ലിമിൻ്റെതും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും അതുപോലെ ഹിന്ദുവിൻ്റെയും ഒരേ ഘടനയാണെന്നും ഇന്താ സയൻസ് മനസ്സിലായി മനസ്സിലാക്കിയത് നന്നായി മുസ്ലിമിൻ്റെ ജനിതക ഘടനയും ഹിന്ദുവിൻ്റെ ജനിതക ഘടനയും ഒന്നാണെന്നും അപ്പോൾ വിശ്വാസിയുടെ ജനിതക ഘടനയും അവിശ്വാസിയുടെ ജനിതക ഘടനയും എന്താണ് വേറെ പറയാ ആണോ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ സങ്കീർണമായ വിഷയങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഏതായാലും ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തം ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും ജനിതക ഘടന എന്തായാലും ആരാ ജനിതക ഘടന എന്തായാലും ഇന്നത്തെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ആരാ ഭൂഷ്വാസിയാണ് വിശ്വാസിയാണ് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കൊരു സമീപനമുണ്ട് എന്താ സമീപനം നമ്മൾ ഈ ശബരിമല പ്രശ്നമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ പലരും നമ്മളെ തെറിധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യമുണ്ട് മോഹൻ ഭഗത് പറഞ്ഞ ഈ കാര്യമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവേണ്ട യാതൊരു സാധ്യതയില്ല ഒരു വർഗീയതയും കുത്തിപ്പോക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല 
പക്ഷേ വർഗീയത ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പശ്ചാത്തല ഒരുക്കാനാണ് ഈ പ്രയോഗം നടത്തിയത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ഇവിടെ വിശ്വാസികളാണ് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ചർച്ചിലേക്ക് പോകുന്നത് വിശ്വാസികൾക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ പള്ളിയിൽ പോകാൻ ചർച്ചിൽ പോകാനുള്ള ജനാധിപത്യ അവകാശം ഇല്ലേ ഞാനൊരു പരിപാടി പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ പോയപ്പോ അവിടെ വലിയ രീതി തർക്കമാണ് മതവും മാർസവും എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഞാൻ അവിടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പരാമർശിക്കുന്നത് അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വീതിയിൽ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ഇതുപോലെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചതുപോലെ അവരോട് ചോദിച്ചു സംഘർഷാത്മകമായ ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ പാടില്ല പള്ളിയിൽ പോകാൻ പാടില്ല ചർച്ചിൽ പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം അമ്പലത്തിൽ പോകണം ചർച്ചിൽ പോകണം പള്ളിയിൽ പോകണം എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗം ഈ രണ്ടും സംഘർഷാത്മകമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ എത്തപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ആരോടൊപ്പം നിൽക്കും എന്ന് ഞാൻ ആ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും ഉണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം പെൺകുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ ആരോടൊപ്പം നിൽക്കും എന്ന് ആ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഉത്തരം ആദ്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കാരണം എന്നെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ക്ലാസ്സെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ചോദ്യ ഉത്തരവെല്ലാം മടുത്ത് സെമിനാറിന് വന്നപ്പോൾ സെമിനാറിലും ചോദ്യമോ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ പ്രതികരണം ഞാൻ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു പറയാൻ അപ്പോൾ അവർ അപ്പുറം ഇപ്പുറം നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അമ്പലത്തിൽ പോകണ്ട പള്ളിയിൽ പോകണ്ട ചർച്ചിൽ പോകണ്ട എന്ന് പറയുന്നവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞവരെനിക്ക് നല്ല ധാരണയുണ്ട് ഇവർ അമ്പലത്തിൽ പോയവരാണ് പള്ളിയിൽ പോകുന്നവരാണ് ചർച്ചിൽ പോകുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അവർക്കറിയുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉത്തരമാണ് ആ ഉത്തരം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ആ നിമിഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇല്ല അപ്പോഴാണ് കുട്ടിയുടെ കണ്ണിങ്ങനെ വിടരുന്നത് കാണാറോ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ വിടരുകയാണ് ഏ ഇല്ലേ എന്നിട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയല്ല ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്പലത്തിൽ പോകണം പള്ളിയിൽ പോകണം ചർച്ചിൽ പോകണം എന്ന് പറയുന്നവരോടൊപ്പമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാവുക ആ ജനാധിപത്യ അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ അവർക്ക് മുമ്പിൽ ഈ ചെമ്പതാകയും വേണ്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴവർ അത്ഭുതത്തിലായിരുന്നു കാരണം അവരുടെ എല്ലാം മുമ്പിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ പറ്റി അവതരിപ്പിച്ച കാര്യം ഇവർ വിശ്വാസികൾക്കെതിരാണ് എന്നാണ് ശബരിമല പ്രശ്നം വന്നപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് വന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവർ വിശ്വാസികൾക്കെതിരാണ് എന്നാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികൾക്കെതിരല്ല വിശ്വാസികളുടെ ജനാധിപത്യ അവകാശത്തെയും മാനിക്കണം അപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ പള്ളിയിൽ പോകാൻ ചർച്ചിൽ പോകാനുള്ള അവരുടെ ജനാധിപത്യ അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കും ഇനി അമ്പലത്തിൽ പോകണ്ട പള്ളിയിൽ പോകണ്ട ചർച്ചിൽ പോകണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും അവരുടെ ജനാധിപത്യ അവകാശമുണ്ട് അവർക്കും ആ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകാൻ യാതൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ല ഇതാണ് മതനിരപേക്ഷ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ കാതലായ ദാർശനിക സമീപനം ഇതാ കാര്യം ഇത് മതപരമായ ദൈവീകമായ ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ശരിയായ രീതിയിൽ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഇല്ലാതാവുന്ന ഒന്നല്ല എന്ത് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഇല്ലാതാവുന്ന ഒന്നല്ല വിശ്വാസം എത്ര കാലം വിശ്വാസം തുടരുന്നുവോ അത്രയും കാലം വിശ്വാസികൾക്ക് അമ്പലത്തിലായാലും പള്ളിയിലായാലും ചർച്ചിലായാലും അവരുടെ ആചാര മര്യാദകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ജനാധിപത്യ അവകാശം നൽകിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ജനകീയമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമെന്ന രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിനും പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനത്തിനും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കാനാവൂ എന്ന സത്യം വസ്തുതാപരമായി തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്കാവണം അതാ കാര്യം ഈ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു പോകണം മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ വിശ്വാസിയും അവിശ്വാസിയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമല്ല പ്രശ്നം അങ്ങനെയാണ് പലരും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വാസിയും അവിശ്വാസിയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമല്ല പിന്നെയോ വിശ്വാസിയും അവിശ്വാസിയുമായ ജനങ്ങൾ അനുഭ
ഭരണകൂട സംവിധാനത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഐക്യപ്പെടലാണും അതുകൊണ്ടാണ് ജന്മിത്വം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ വിശ്വാസിയും അവിശ്വാസിയും ഒന്നിച്ച് ചേർന്നത് കൂലി കൂടുതലിന് വേണ്ടിയുള്ള സർവീസ് സംഘടനാ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസിയും അവിശ്വാസിയും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് അവന്റെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് അപ്പൊ വർഗീയതക്കെതിരായ ഒരു ഐക്യ നിലവോണം അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തി ആരാ അതിനും കൂടി ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യോ വർഗീയതക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രബലമായ ശക്തി ആരാണെന്ന് ആരാ പറയാൻ ധൈര്യം കിട്ടുന്നില്ല ആര് വിശ്വാസിയാണ് വർഗീയതക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ വിഭാഗം വിശ്വാസികളാണ് വിശ്വാസികളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് വർഗീയതക്കെതിരായി പൊരുതാൻ പറ്റില്ല ക്ഷേത്ര പറമ്പുകളിൽ ഇപ്പോഴും ആർ എസ് കാരൻ കബഡി കളിക്കുന്നുണ്ട് കബഡി അല്ലെ ഏക്തോ കളിക്കുന്നില്ലേ അത് വിശ്വാസികളുടെ ഭാഗത്തല്ല വർഗീയതയുടെ ഭാഗമാണ് ആ വർഗീയതയുടെ ഭാഗത്തെ ചെറുക്കാൻ നമുക്കാവണം ഞാനൊരു അമ്പലത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രശ്നം ഉയർന്നു വന്നപ്പോഴും ഇവിടെ ഈ നിങ്ങളുടെ ദേവസ്വത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ എല്ലാ ദിവസവും കളരിയ അവിടെയാണ് ഒരു ആർ എസ് കാരൻ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓർമ്മയുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നമ്മുടെ പണ്ടാരത്തിലെ പണം ഉണ്ടല്ലോ പണം കട്ടാക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചത് വേറെ തന്നെ ആർ എസ് കാരൻ തന്നെയാണ് അറിയോ ആരെങ്കിലും അറിയോ എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് ഏ ആ തന്നെ ഗോതവം കാലത്ത് ഞാനന്നേരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാണ് അവിടെ പണം ഇവൻ കെട്ടി കെട്ടിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടു കണ്ടുപിടിച്ചു ആർ എസ് കാരനാണ് കണ്ടുപിടിച്ച് നടപടി എടുത്തു അതിനുശേഷം അവിടെ പ്രതിഷേധം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പ്രതിഷേധമുണ്ടായി ഒരു പുതിയ പുതിയ പൊതുവത്തിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആർ എസ് കാരൻ കക്ക മാത്രമല്ല ഈ ആർ എസ് കാരൻ തന്നെ ഇവിടെ ശാഖ നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ അമ്പലത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇനി നീ ശാഖ നടത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ വളരെ ട്രെയിനിങ് ഇവിടെ നടത്തും ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു നീ ശാഖ നടത്തിയാൽ വളരെ ട്രെയിനിങ് ഞാൻ ഇവിടെ നടത്തും കുറെ കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോ എന്തായിട്ടാ നിനക്കറിയില്ല അത് ഞാൻ കുറെ കൊല്ലായി ഉറച്ച നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം എന്താ എന്തേ മടിക്കേണ്ട കാര്യം അതിന് വിശ്വാസികൾ തന്നെ പോകണം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ആർ എസ് എസിന്റെ വർഗീയതയല്ല പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് വർഗീയത പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ജനങ്ങളെ ഛിന്ന ഭിന്നമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ വർഗീയതക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോരാളി ആരാവണം വിശ്വാസിയാവണം അവിശ്വാസിയല്ല വിശ്വാസിയ എന്നാൽ വർഗീയതക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി വർഗീയതയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി വിശ്വാസികൾ മുഴുവൻ സംരക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ബാധ്യത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഏറ്റെടുക്കുകയും വേണം അപ്പോഴാണ് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വിശ്വാസിക്ക് സംരക്ഷണം കിട്ടുക ഈ നിലപാടാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സംശയവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജന ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാനാവുക ഇതെല്ലാം പറയുന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ആ മറ്റ് നാസറപ്പോലെയല്ല ഗോവിന്ദ മാഷ് ഗോവിന്ദ മാഷ്ക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഉണ്ടാ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഞാനൊരു വിശ്വാസി അല്ല ഞാൻ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദ ദർശനത്തെ മാർസത്തെ നന്നായി പിൻപറ്റി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലും അത് പ്രയോഗിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതിന്റെ പ്രയോഗമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉള്ളതുള്ളതുപോലെ കാണണം വസ്തുതാപരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നവരും പള്ളിയിൽ പോകുന്നവരും ചർച്ചിൽ പോകുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള മഹാഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ എന്റെ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം ഞാൻ നടപ്പിലാക്കാൻ പുറപ്പെട്ടാൽ അത് നടപ്പിലാക്കാനാവുന്ന ഒന്നല്ലെന്ന ശരിയായ ശാസ്ത്രബോധം എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനും വേണം എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും സംരക്ഷണത്തെ എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും വിശ്വാസപരമായ സംരക്ഷണത്തെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്താനുള്ള ബാധ്യത എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനും ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ വിശ്വാസിയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നം അതല്ല സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴോ 
വിശ്വാസിയെയും അവിശ്വാസിയെയും ഒരേപോലെ കൃത്യമായിട്ട് അവരവരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ബാധ്യതയാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഇതൊക്കെ നൂലിന്മേൽ കളിയാണ് നാല ഗൗരവതരമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും അതിന്റെ കേഡർമാർക്കും സാധിക്കും സാധിക്കണം ഒപ്പം വിശ്വാസികൾക്ക് വിശ്വാസപരമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു പോകാനും സാധിക്കണം വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരുപയോഗിച്ച് മതത്തിന്റെ പേരുപയോഗിച്ച് ഭരണകൂട സംവിധാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമാണ് വർഗീയത ആ വർഗീയതയെ ചെറുക്കാൻ നമുക്കാവണം ക്ഷേത്രം വിശ്വാസികളുതാവണം ആ വിശ്വാസികളുടെ അതിന് പകരം ഇവരാരും വിശ്വാസികളൊന്നുമല്ല ഈ ആർ എസ് എസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന വിഭാഗം വിശ്വാസം ഒരു ഉപകരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് രണ്ട് നമ്മുടെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ ഇവർ വിശ്വാസികളൊന്നല്ല ഇവർ വിശ്വാസത്തെ ഒരു ഉപകരണമായി വർഗീയതക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഈ ആർ എസ് എസ് ഹിന്ദു വർഗീയവാദികളായാലും ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയവാദികളായാലും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഈ കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാന്യനായ ഗവർണർ പറഞ്ഞു ഞാൻ എത്രയോ വല്ലമായിട്ട് ആർ എസ് എസ് ആണ് അയാൾ ആർ എസ് എസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നതോടുകൂടി മതനിരപേക്ഷ ഉള്ളടക്കത്തെ അദ്ദേഹം ഭരണഘടനാപരമായ മൂല്യത്തെ അദ്ദേഹം തൂത്തൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പച്ച മലയാളം ഒരു ഹിന്ദു വർഗീയവാദിക്ക് ഭരണഘടനാപരമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനാവില്ല അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് അത് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭരണഘടനാപരമാവണം നിയമപരമാവണമെന്നും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാമാണ് മറുപടി ഇതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാനതൊന്നും വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇന്നിപ്പോഴും ഹർത്താലാണ് എസ് ഡി പി ഐക്കാരൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാനിങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴും വഴിക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു പത്ത് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് വാഹനങ്ങൾ തടയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വാഹനത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാന വ്യൂഹത്തിലാണ് ഞാനുള്ളത് തടഞ്ഞു അപ്പോൾ പോലീസ് എല്ലാ ഒറ്റയോട്ട് വിട്ടു കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരായ എസ് ഡി പി ഐ നേതൃത്വത്തിന്റെ വീടും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മാത്രമല്ല എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളും റെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിനോട് പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇ ഡി നേരിട്ട് വന്ന് റെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വലിയ രേഖകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ദേശവിരുദ്ധമായ ഒരുപാട് രേഖകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ വസ്തുതകളൊന്നും നമുക്കറിയുന്നതല്ല പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരായിട്ട് അവരാഗ്രഹിക്കാത്ത എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും എതിരായിട്ട് കടന്നാക്രമം നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇടി ഇതിപ്പോ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പരമാധികാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ തെളിവാണ് അവർ കിട്ടിയത് എന്ന് നമുക്കിപ്പോ പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഹർത്താലിന് അനുകൂലമായ നിലപാട് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് അഴീക്കോടം ദിനമായതുകൊണ്ട് അഴീക്കോടം ദിനം ആചരിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചത് ആലപ്പുഴയിൽ റാലി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് റാലി നടത്താൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചത് സംഘർഷാത്മകമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല മതത്തെ ഉപയോഗിച്ച് വർഗീയത കളിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രം എസ് ഡി പി ഐ ആണ് ജമായത്ത് ഇസ്ലമാണ് അത് നമ്മൾ നല്ലപോലെ തിരിച്ചറിയണം പക്ഷേ അതിനെ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ മേലെ കടന്നാക്രമം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ അവസാനിപ്പിക്കാനാവുമെന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയും ഉള്ള പ്രസ്ഥാനമല്ല ഞങ്ങൾ സി പി ഐ എം അതുകൊണ്ട് നല്ല ഇരുതല മൂർച്ചയാണിതിന് ആ മൂർച്ച നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വർഗീയതയെയും ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കുക ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതക്കെതിരായും ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതക്കെതിരായും ഫലപ്രദമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകാൻ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആലപ്പുഴ തന്നെയാണ് ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ ആർ എസ് കാരനെ കൊല്ലുന്നു അടുത്ത ദിവസം അന്ന് തന്നെ അല്ലേ അന്ന് തന്നെ എസ് ഡി പി ഐ കാരനെയും കൊല്ലുന്നു കലാപമുണ്ടാക്കാനാണ് ലോകത്ത് ഇന്നേവരെ ഒരു വർഗീയതയും മറ്റൊരു വർഗീയതയുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ട് ജയിക്കുകയോ തോൽക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല മറ്റെല്ലാറ്റിനും ജയമുണ്ട് തോൽവിയുണ്ട് ഇല്ലേ നിങ്ങൾ റെഫറൻഡം നടത്തിയപ്പോ നിങ്ങൾ ജയിച്ചു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ആരൊക്കെ തോറ്റു തോറ്റില്ലേ തോറ്റതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ജയിച്ചത് അതെ ഫുട്ബോൾ ആവുമ്പോൾ ഫുട്ബോൾ അർജന്റീനിയ ജയിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസീൽ ജയിച്ചു അപ്പൊ ആരെങ്കിലും തോറ്റിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അങ്ങനെ ജയിക്കുകയും തോൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത് ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെയും സ്വഭാവം എന്നാൽ ഒ
ഇല്ല അത് അത് മാത്രം ഒരു അപവാദം വർഗീയതകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ ജയിക്കുകയോ തോൽക്കുകയോ ചെയ്യില്ല പിന്നെന്താ ചെയ്യാ അത് പറ പിന്നെന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഭാഗത്ത് പത്താൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നു വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഇരുപതാൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇരുപതാള് മരിച്ചവർ തോറ്റുവോ പത്താള് മരിച്ചവർ ജയിച്ചോ ഇല്ല എന്താ സംഭവിക്കുക അതാണ് അപ്പൊ അറിയണ്ട് പരസ്പരം ശക്തിപ്പെടുത്തും പരസ്പരം വളരുക ചെയ്യ അത് ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയായാലും ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയല്ല ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയായാലും ഇത് ശരിയാണ് ഈ പരസ്പരം വളരാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതാണ് ആലപ്പുഴ കണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് പാലക്കാടും കണ്ടത് കലാപമാണ് പക്ഷെ പോലീസ് കർശനമായി ഇടപെട്ടപ്പോഴാണ് കലാപം ഇല്ലാതായത് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം നല്ല ധാരണ വേണം കാരണം സങ്കീർണമായ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലേക്കാണ് ഇന്ത്യയുടെ യാത്ര പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വർഗീയതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ വളരെ ഫലപ്രദമായ ചർച്ചകൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഫലപ്രദമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങളെ കോൺഫെഡറേഷന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു പുതിയ നാട് ഒരു പുതിയ കേരളം ഒരു പുതിയ കർമ്മ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ അറുപത്തിനാലായിരത്തി ആറ് അതിദരിദ്രർക്ക് പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറാൻ പാവപ്പെട്ട ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ആശ്രയമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വാതിൽപ്പടി സേവനം നൽകാൻ തൊഴിലില്ലാത്ത ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് അഭ്യസ്തവിതരായ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകാൻ ഒരു ലക്ഷം സംരംഭകരെ കണ്ടെത്തി ഒരു നാലഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ ഈ കേരളത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഖേന ആയിരത്തിന് അഞ്ച് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകാൻ എല്ലാം ഉള്ളൊരു പദ്ധതിയാണ് നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് കേരളം മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് അതെല്ലാ മേഖലയിലും കാർഷിക മേഖല വ്യാവസായിക മേഖല സേവന മേഖല എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഈ നാട് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിലെ ഏറ്റവും സജീവമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന വികസിത നാടിന്റെ ഒപ്പം ഈ കേരളത്തെ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു നാടായിട്ട് കേരളത്തെ മാറ്റാൻ വിജ്ഞാന സമൂഹമായി വിജ്ഞാന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായി കേരളത്തെ മാറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ് പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെല്ലാവരുടെയും പരിപൂർണമായ പിന്തുണ നൽകണം എന്നും കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ സംഭരിക്കു